അൽഫാ വൺ ബ്രാവോ സ്റ്റിക്കിംഗ് സ്റ്റാർ തോറ്റാനിക്കര തിരുവാങ്കുളത്തിനടുത്ത് ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ യുവാവിനെ പരിക്കുകളോടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു റോജർ ഓവർ എന്താടോ ഇത് സാറേ ഇത് ചില്ലി റോസാണ് സാറേ ബോഡി വേഗം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി വേറാരെ മണിപ്പിക്കലേട്ടാ ഇല്ല സാർ സാറേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ടായിരുന്നു എന്താ സാറേ എന്റെ നിഗമനം ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ റോസാപ്പൂവിന്റെ ഫ്രഷ്നസ് കണ്ടിട്ട് കറക്റ്റ് ആറ് മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ അത് വാടിയതാണല്ലോ റോസാപ്പൂ അല്ല ബോഡി ഫ്രഷ് ആണല്ലോ സാറേ സാറൊക്കെ തന്നെയല്ലേ അല്ല സാറേ സാറിന് അറിയാല്ലോ വാപ്പ സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മരിച്ചത് പിന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ പോലീസിനെ കണ്ടൂടാ പിന്നെ സാറേ ഞാൻ ഈ മൂത്ത മോനും ആയിപ്പോയി അല്ല സാറ് മൂത്തത് എളേതാ ഒന്ന് പോടോ അയ്യോ അപ്പ മൂത്തത് തന്നെ
ഹണി റോസ് ഇത് പറ പുതിയത് എന്തായാലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന റിക്വസ്റ്റ് അല്ലേ മെസ്സേജ് വന്നു ചോദിച്ചതവതാവോ ഫോട്ടോയോ തന്നില്ല എന്നാ വോയിസ് എങ്കിലും എന്നാ വോയിസ് എങ്കിലും ഹായ് ഹവയോ ജോൺ എന്തൊരു സ്വീറ്റ് വോയിസാ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ തോന്നുന്നു ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മ ഉമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മ ഉമ്മ നിന്നെ ഞാനിന്ന് സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നീ എന്നെ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുക രണ്ട് മണിയുടെ നാല് മണിയുടെ ഇടയിൽ വരാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എടീ ആ സമയത്തൊന്നും ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നീ കൊണ്ടുപോയ പഞ്ചസാരയുടെ പൈസ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല അല്ല അതൊക്കെ ഞാനൊട്ട് ചോദിക്കാനും പോണില്ല നീ അതെനിക്ക് തരുവേം വേണ്ട എടീ അതെങ്കിലും ഓർത്തിട്ട് രണ്ട് മണിയുടെ നാല് മണിയുടെ ഇടയിൽ വന്നുകൂടെ ഏ എന്തും പറ്റിക്കണോലെ പറ്റിക്കൂലല്ലോ ഓക്കെടാ മുത്തെ ലവ് യു ഇപ്പൊ പടായനെ സാധാരണ ആൺപിള്ളേരാണ് പെൺപിള്ളേർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഇടാറ് ഇത് ഞാൻ പഞ്ചസാര കൊടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണായിരിക്കും ഹണി റോസ് ഏ ഇതാ വളാവാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല കൺഫേം കൺഫേം ഏ ഇതെന്താത് എന്നോടെ കളി റെസ്പോണ്ട് കൺഫേം ഹണി റോസ് ഒന്ന് നോക്കാലോ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് റോസാണ് മെയിൻ മെസ്സേജ സ 
نسل فيها റോസിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ കൊതിയാവുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കോ വോയിസ് ആയിട്ട് നല്ല സ്വീറ്റ് വോയിസ് ആണ് റോസിന്റേത് എന്താണ് ഇത്ര സന്തോഷം ഒരു സാധനം ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ടളിയാ കാണാനൊന്നുമില്ല അവള് ഫോട്ടോസ് ഒന്നും അയച്ചിട്ടില്ല ചോദിക്കളിയാ തരും എട ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവൾ എനിക്ക് തരും നീ കണ്ടോ അത്ര പെട്ടെന്ന് ജോൺ മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ശരിക്കൊന്ന് മനസ്സ് കൊടുത്തു ഓർത്താൽ എന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ നിനക്ക് കഴിയും ഉറക്കം കിട്ടാത്ത രാത്രികളിൽ നിനക്ക് കൂട്ടിരുന്ന് ഓരോ കഥകൾ പറഞ്ഞു കളിയും ചിരിയും ഒക്കെയായി നിന്നെ ഉറക്കി ഈ ശബ്ദം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നീ മറന്നോ ജോൺ ഞാൻ എന്നും നിന്റെ തൊട്ടടുത്തല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്തിനും ഏതിനും പ്രണയിക്കാനും ഒരാളെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കാനും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് നീ അല്ലേ നീ ഇപ്പോഴും പഴയതൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നേ ഞാൻ മറന്നു പക്ഷെ നീ എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹവും കരുതലും എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രണയത്തിന്റെ ഫീലിംഗ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിന്നിലൂടെ അറിഞ്ഞത് എന്റെ ബോഡിയിൽ ആദ്യമായി സ്പർശിച്ച അന്യ പുരുഷന് നീയല്ലേ നിനക്കല്ലേ ഞാൻ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചത് കുറച്ചു നാളായി നിന്നെ കാണണമെന്നും ആ പഴയ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെ ഞാനിപ്പോ കല്യാണൊക്കെ കഴിച്ചു വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആയി അവളുടെ വീട്ടിലാ ഞാനിപ്പോ ഫ്രീയാ ടോട്ടലി ഫ്രീ എന്റെ ഭാഗ്യം നിനക്ക് വരണ്ട ഡേറ്റ് സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷങ്ങളാക്കി മാറ്റണം നമുക്ക് ഷുവർ മൈ ഡിയർ നീ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല ലവ് യു ഡിയർ ഉമ്മ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവൾ നമ്പർ തരുമെന്ന് അതാ നോക്ക് നിന്നെ സമ്മതിച്ചാണിയാ മടപ്രദം 
അതവിടെ വെച്ചേക്ക് അതെനിക്ക് വേറെ ആക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അത് അത് നീ അറിയാൻ കേട്ടാ സാറേ അതൊരു അമേരിക്കൻ അച്ചാൻറ്റിയാണ് വീട് വാടകയ്ക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആളങ്ങ് യു എസ്ല അപ്പോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളുടെ പിന്നിലും ഒരു ലേഡി ആയിരിക്കാനാണ് സാർ സാധ്യത അതെങ്ങനെ ഇത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും ആ റോസപ്പ് കണ്ടിട്ടാണോ അത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ റോസപ്പ് കാണുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് കലിയാണ് അതല്ല ജമാല് ആ സാർ ബിജു പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ഒരു ലേഡിയാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലെങ്കിൽ അവൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കത്തില്ല അവളെ സഹായിക്കാൻ മറ്റാരിക്കോ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പായിട്ടും സാർ അയാ മോൺ ദ വേ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള റോസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് കാണാൻ കൊതിയായി നിന്നെ ഓക്കെ മൈലാവു ഉമ്മ സാറേ നമുക്ക് ഈ കടയിലൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഇറങ്ങി പോയി ചോദിക്കണം ശരി സാർ ചേട്ടാ ഈ കുട്ടിക്കാന റിസോർട്ടിലേക്ക് പോണ വഴി ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റാ റൈറ്റാ എവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തുനാണോ അല്ല ജമാലാണ് ഇയാൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് തന്റെ പേരല്ല ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഫോണാ ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് നെറ്റില്ലേ നെറ്റുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് കിട്ടില്ലേ ഓ താനൊക്കെ എവിടുത്തെ പോലീസുകാരനാടു ഇതിലെ ഒരു കിലോമീറ്റർ പോയി റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ കാണാം ഓ അവിടുന്ന് നേരെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ഈ റിസോർട്ടിലെത്താം താങ്ക് യു ഏട്ടാ തന്റെ താങ്ക് യു ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഓ മെന്റലാണ് നമ്മൾ പോലീസുകാരാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അയാൾക്ക് ഒരു കൂസലും ഇല്ലല്ലോ ശരിയാണ് സാറേ നമ്മുടെ പോലീസുകാർക്ക് ഒരു ലുക്കില്ലാന്നേ വണ്ടി എടുക്കണു ശരി സാർ സാറേ എത്ര നല്ല മനുഷ്യരാണല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ വഴി പറഞ്ഞ ആളില്ലേ ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ടാ പറഞ്ഞത് അയാൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ വളവ് തിരിഞ്ഞ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാന റിസോർട്ടായി ഓക്കെ
സാറേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതേ ജംഗ്ഷൻ അതേ ആള് അവൻ നമുക്കിട്ട് പണതത സാറേ ഞാൻ അവൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം വേണ്ട വേണ്ട അയാൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് ആ വണ്ടി മുമ്പോട്ട് എടുക്കുന്നു രണ്ടും മെന്റിലാന്നാ തോന്നുന്നത് ഹലോ ഹലോ സർ താനിപ്പോ എവിടെയാ ഞാനിപ്പോ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ട് എന്താ ഈ കേസിന്റെ കാര്യം വിത്തിൻ ടു ഡേയ്സ് ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ രണ്ടു മർഡർ കേസിലും നിന്റെ പ്രസൻസ് ഞാൻ കണ്ടോ നീ ഇവിടെ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു നിനക്ക് ഈ കേസുമായിട്ട് എന്തോടാ ബന്ധം എന്റെ പൊന്നും സാറേ ഞാനൊരു കള്ളനോ കൊലപാതകം ഒന്നും അല്ല പിന്നെ നീ ആരടാ റിപ്പറാ സാറേ ഞാൻ അതൊന്നുമല്ല എന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല സത്യം അതാണ് സാറേ എന്റെ വണ്ടിയാ സാറേ പോലീസ് കൊണ്ട് തൊട്ടി കളിക്കണാടാ സാറേ എന്റെ ഗതി കേട്ട സമയത്തിന് ഫ്രണ്ടിന് പണയം കൊടുത്തതാ അവൻ പലവർക്കായി പണയം വെച്ച് സാറിന്റെ കയ്യിലെത്തിയെന്ന് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ഞാൻ അറിയണത് എനിക്ക് സാറിന്റെ മുമ്പിൽ വരാൻ പേടിയാണ് സാറേ അതിന് താരത്തിലോട്ട് പേടിക്കുന്ന ഞാൻ എന്താ കടുവായ പുരിവ് വല്ലതാണ് സാറേ എങ്ങനെങ്കിലും വണ്ടി എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും സാറേ താനൊരു റിട്ടൺ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി കൊടുക്കും ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ അവന്റെ ഒരു വെള്ള താടി ആദ്യം നിന്റെ താടി മുടി എടുത്ത് കളഞ്ഞോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത കേസ് മുഴുവൻ നിന്റെ പേരിലാക്കി ഞാൻ മനസ്സിലായടാ അന്നത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം നിന്റെ മുമ്പിൽ വരാൻ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ശീലങ്ങൾ എനിക്ക് തുടങ്ങേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കാൻ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ ദിവസത്തിന് മൂട് കളയണ്ട ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കണം ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങളായി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം പ്രതിഫലവും കൂടാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചു ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും തന്നു ഏത് നിമിഷം വേണേലും പോലീസ് നമ്മളെ തേടിയെത്താം 
അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണം പോലീസിനെ പേടി ചൊളിച്ചോടാനായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പണ്ടേ ആകാമായിരുന്നു അല്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടും നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നാ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് നോട്ട് ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് മൈ ഡിയർ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്കുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിന്റെ മിററിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്കുള്ള എന്റെ ശിക്ഷ ഇതാണ് ഇതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് നീ അറിയിക്കുന്നില്ല നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എന്തിനു നിന്റെ ഭാര്യ പോലും ഒരു പുഴുത്ത പട്ടിയോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ നീ കാണേണ്ടി വരും നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ചേർന്ന് എന്നെ സൽക്കരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയതൊരു ചാപിള്ളയും സെന്റ് ജോർജ് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒന്നര വർഷത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റുവാ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി നിന്നെ തേടിയുള്ള എന്റെ യാത്രയായിരുന്നു നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ കൊന്ന് തള്ളിയടാ Hmm. <laughs> 